ক্লোজআপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে বারো ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস শুভ্র ভাইয়া একদম আমার বান্ধবী নুপুর বলেছিল যে ওর ভাই আমার নোটস এর জন্য দাঁড়িয়ে আছে তো এই জন্য আমি সরি বলতে আসছিলাম ভুল না কোন মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং না এই যে আপনি আমাকে ডাকছেন আপনার সাথে আমার একটা পরিচয় হয়েছে এটাই তো এটাই জীবন বুঝেন নাই বুঝলাম না আছে আপনার মতো মানুষ কিন্তু আছে যারা সহজ জিনিস সহজ করে বুঝে না কিন্তু আবার আমার মতো মানুষ আছে যারা সহজ জিনিস সহজ করে বোঝানোর টেকনিকটা জানে ধরেন এই যে আপনি আমাকে ভুল করে ডাকছেন আপনার সাথে আমার গতকালকে পরিচয় হয়েছে আজকে কিন্তু আপনি আবার টুকটুক করে হেঁটে এসে আমার সাথে কথা বলতেছেন একটা অন্তরঙ্গতা হয়েছে এই যে যে সম্পর্কটা এই সম্পর্কটার পরে যাবে একটা রিক্সায় রিক্সায় পাশাপাশি দুজন বসে সম্পর্কটা চলে যাবে একটা কফি শপে একটা টেবিল পাশাপাশি সম্পর্কটা বসা দুইটা কফি কফি খাবে ঘন্টার পর ঘন্টা লাগে এরপর আবার সম্পর্কটা চলে যাবে হচ্ছে একটা বিশাল বড় বট গাছের নিচে ছায়া সামনে নদী সম্পর্ক দুইটা পাশাপাশি বসা ছেলেটা মেয়েটার দিকে সুন্দর করে ঘুরে বলবে থামেন আপনি যা ভাবতেছেন এগুলো কিছুই হবে না আমি শুধু আপনাকে সরি বলতে আসছি আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আমি তো আসলে আপনি আমার পছন্দ করে ভালোবাসেন আশ্চর্য চিটিং আমি ডাকলে তুমি আসতেছো দেখা হইতেছে কথা হইতেছে খালি চিপা চাপাই হইতেছে এটা তো মহল্লার জন্য একদিন কমবে 
ও আচ্ছা আপনার মনে হয় আমি এখানে আপনার জন্য আসছি আমি এখানে আমার বান্ধবীর জন্য আসছি ওর বাসে এখানে তাহলে বান্ধবীর জন্য আসতে আসতে একদিন আমার জন্য আসো তুমি চাইলে কিন্তু আমাদের দূরত্ব কমতে পারে তুমি চাইলে আমাদের মাঝখানে কোনো বাধা আসতে পারবে এই কথা কই মল্লারি তো মল্ল ঈদের পরে ঈদের খুশি বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে শুভ মুক্তি বিশ্বে আপনার প্রেক্ষাগৃহে পা পূর্ণ সুন্দর লাভ যাবি না কে ভাই শরীরটা চলে না ক্লান্ত ভাই এই জন্য শরীর চলে না ক্লান্ত তাহলে রিক্সা লাভারি সুস্কা তুই ঘরে থাক হুইয়া থাক সেলেন খা সেলেন ঢুকা বাড়ি সুস্কা তুই খালাম বজন করছে তো যাইতে হইব কই যাইবো জিগাতলা জিগাতলা তো আরো যাইতে হইব মহাপুর হইলে মানা করতাম তো অনেক দূর জিগাতলা কাছে আছে নাম শুনতেছ না ভাই চল চলবে এখন তুই কিছু করতে হবে না তুই তো বয়ে থাকবি ডাইনামিক সোজা করবি আমি পিতে এই বাবা লাগবে না লাগবে না আমরা অন্য রিচা দেখে নিব কি বল খালাম অবশ্যই লাগবে খালাম মা তুই নাম রাখ রিক্সা পিছন থেকে ধাক্কা দিবেন অবশ্যই দিব না না বাবা লাগবে না ধাক্কা দেওয়া লাগবে না না খালামা লাগবে খালামা লাগবে ধাক্কা দিচ্ছি আমি দরকার কি অবস্থা দেখ তো এই এই দেখুন কথা হলো একটা মানুষ ধাক্কা দিতে থাকে ওই তুই বেকার আসে যাইস কাকা হুনান বস তো সব দামি বেচু বাইরে যদি জিগায় কোন বেচ হয়ে গেছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই জান বল ছয়তলা পাগল মা বাবা কাজকে বলবো কি বলবো মা তোমাকে অনেকদিন ধরে বলতেছি প্লিজ মা আজকে বলো সবে তো লোকটা আসলো বাসায় একটু রেস্ট দিতে দে তারপরে বলি না মা আজকে বলো এখনই চলো আমার সাথে আচ্ছা বলবো তুই যা আমি আসছি যা না আমি তোমাকে নিয়ে যাবো যা যা
এনো পানি আজকে দিন কেমন কাটলো তোমার ভালো কেন কিছু বলবে নাকি হ্যাঁ একটু কথা ছিল বলো কি কথা শুনো না সাদিক এর একটা ছেলে ডিসটার্ব করে ডিসটার্ব করে মানে ডিসটার্ব করে মানে কালকে ওকে নিয়ে আমি একটু বাইরে যাচ্ছিলাম একটা রিকশালে যেতে চাচ্ছিল না হুট করে ছেলেটা এসে রিকশাটাকে জোর করে এনে আমাদের দুজনকে উঠিয়ে দিল তারপর কি করলো জানো রিকশাটাকে ঠেলতে ঠেলতে সেই পিছন পিছন গেল কে ছেলেটা সাদিক এর নাম টাম বলছিস কিছু নাম মানে হ্যাঁ বলছিল তো রমজান কি করেছে জানো সাদি একা একা যখন কোচিং এ যাচ্ছিল ওকে রাস্তার মধ্যে দাঁড় করিয়ে ওকে আগ্রম আগ্রম কথাবার্তা বলা শুরু করলো ওর চার পাঁচটা বাড়ি আছে সয় সম্পত্তি আছে আগ্রম আগ্রম কি কি জানি হাবি যাবে বলা শুরু ওর পাঁচ সাতটা বাড়ি আছে সেটা দিয়ে আমাদের সাদিয়া কি করবে সেটা তো আমারও কথা আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যখন বলছো বিষয়টা আমি দেখব আর তাছাড়া শোনো সাদিয়া তখন বড় হয়েছে আর মেয়ে বড় হলে এলাকার ছেলে পেলে একটু একটু এই ধরনের টুকটাক সাত পাঁচ করেই থাকে এটা নিয়ে তুমি টেনশন করো না कथा ও ম্যানার জানে না দেখে আপনি ম্যান করছেন তো আমি ওকে ম্যানার শেখাবো ম্যানার শিক্ষা প্রপোজ করতে পারবো আরে না না মানুষজন তো অনেক ম্যানার সহ প্রপোজ করছে ভদ্রভাবে বলছে কোনো কাজ হয় না হইছে আপনি ফাইজলামি করতেছেন না ফাইজলামি করতেছি না সমস্যা নাই আমি ওকে বলে দিব আর বিরক্ত করতে না আপনার কথা শুনবে হ্যাঁ শুনবে কিন্তু তার আগে এটা বলো এগুলো তুমি আমাকে বলতে শুনবে জানি না এমনি আমি জানি কি ওই যে বলছিলাম সম্পর্ক রিক্সা কফি নদী রমজান ভাই আপনি এটা কি শুরু করছেন কি শুরু করছেন আপনি সাদি আরের রাস্তার মধ্যে থামে উল্টাপাল্টা কথা কইতেছেন কেন घर मध्य तु दरा खाई तर गार्लफ्रेंडा पसंद करस ना चीनस ना জনই তো জানতে পারছস তো অল্লকে আমাদের সম্পর্ক হইতে যাইতেছে বা ভালো লাগছে তোর যদি আমরা জিজ্ঞেস করতাম না কত বড় বেদক তুই আপনি মুখ সামলায় কথা কোন মানে কি উল্টা পাল্টা কইতেছ আমি আপনার লগে কেমন সম্পর্ক আপনি দেখছেন নিজের একবার আর আপনার আমি সম্মান দিয়া কই নাই আমার একটা পরিচয় হইতে সম্পর্ক হইতে সময় লাগে না সেই সময়টা নিছি আপনি সম্মান দিছে এই লেখা কই নাই আপনি তো সম্মানটা রাখতেছেন না না খুব খুশি যদি আমার সম্মান দিছস সম্মান আমিও তোর দিয়া কইতেছি জায়গা ভাইয়া গায়াত দিন না তো কোয়াত দিব একদম গায়াত দিন না তো কোয়াত দিব তো গায়াত ছাড়া এক সম্মান দিতাছি কিন্তু যা সম্মান দিছি আবার গায়াত দিতাছেন আপনি কোয়াত দিব তো আপনি গায়াত দিতাছেন কি লাগে আপনার যে মাথা কিন্তু আমার গরম আছে ভাই আপনি কি উড়াই থামো তোমরা থামো থামো এই কারণেই দেশে আসি না দেশে আসলেই দেখি ভাই বরাদার বন্ধু বন্ধু খালি ঝগড়া মারামারি এই শক কি রে ভাই ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কি কোন ভাই বরাদার বন্ধু বন্ধু বাপের বয়সি ভাই এত ভাই বরাদার হইতে পারে সেটা যাই হোক বাপের বয়সি হলে অসুবিধা নাই বন্ধু হওয়া যায় বাপের বয়সি শুনো এক কাজ করো এই ঝগড়া জাতি এইগুলা থামো ধরো তো কাজিন এই নাও দুই হাজার টাকা নাও গিয়েই করো যাও রেস্টুরেন্টে যাও যে ভালো মন্দ খাই আসো বাইরে যে ব্যাপার ঝগড়া চলতেছে এটা রেস্টুরেন্ট কে এটা যে সাতাশ পান উপরে উঠে বয়া কথা কর না আমি মিমাংস হইব না ভাই
নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় প্রায় সতেজ নিঃশ্বাস বারো ঘন্টা পর্যন্ত ক্লোজ আপ বারো ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস দুই পক্ষ তে হয় এক পক্ষ চিল্লাই আরেক পক্ষ চিল্লি করে এই দুইটা মিলে চিল্লা চিল্লি হয় রমজান একা চিল্লাইছে ও কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ করছে মাঠের জেনুইন কুত্তা ভয় পাই গেছে আমি খালি ওরা সিম্পলি বুঝাইতে গেছি ভাই আমি সাদের আপনি বিরক্ত করেন না আমি দেখছি দেখেন আপনারা ছেলে মানুষ আপনারা মহলার মধ্যে মারামারি করেন আর যাই করেন মানুষ না দুদিন পর আপনাদেরকে ভুলে যাবে কিন্তু মনে রাখবে আমাকে আমি যখন রাস্তা থেকে যাব মানুষ দেখায় বলবে যে এই এই মেয়েটার জন্য ঝামেলা হয়েছে এই মেয়েটার জন্য মারামারি হয়েছে এটা আমার ভালো লাগবে না আমি আপনাকে জাস্ট এমনি বলছিলাম আপনি কাছে ঠিক করেন নাই কি চুপ কেন একটা প্রশ্ন করি হ্যাঁ আমি তোমাকে পছন্দ করি আর কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে এটা আমার সহ্য হয় না আমি হইলাম একমাত্র ব্যক্তি এই মহল্লার যে প্রথম বিদেশ গেছে এর আগে কেউ যায় নাই মানে চান্দে যেরকম মানুষ প্রথম গেলে যেরকম ঘটনা ঘটে না আমি যখন বিদেশ গেছি এই পুরো মহল্লায় এরকম একটা ঘটনা করছিল তো কাকা আপনার এই বাসায় হঠাৎ করে আসার কিন্তু আমার একটা উদ্দেশ্য আছে মানে আপনি যার কাছ থেকে ফ্ল্যাটটা কিনছেন উনি আমার কাছ থেকে আগে ফ্ল্যাটটা কিনছিল কি বলেন তাই নাকি কাকা হয়েছে কি মানে এই ফ্ল্যাটটার প্রতি না আমার একটা মায়া জন্ম নিছিল আমি তো তারপরে হঠাৎ করে বিক্রি করে দিলাম বিদেশ চলে গেলাম মানে দরকার তো আর নাই কিন্তু যখনই দেশে আসি তখনই একবার করে আসি দেখতে মানে বুঝেন না এতদিন ছিলাম একটা মায়া লাগে রয়েছে বুঝছেন না মানে প্রথম তো প্রথম ভালোবাসার মতো আর কি বুঝছেন না না এটা তো একদম স্বাভাবিক যেহেতু ফ্ল্যাটটা আপনি নিজে হাতে বানিয়েছেন এই ফ্ল্যাটের প্রতি একটা মায়া থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক এই কারণেই কিন্তু আজকে হঠাৎ করে আপনাদেরকে একটু বিরক্ত করতে চলে আসতাম আচ্ছা কাকা এই হালাম মাকে দেখতেছি না উনি কি বাসায় নাই আপনার আনটি একটু বাইরে গেছে ও একটু বাইরে গেছে না কাকে একটু মানে পানি খেতে পারলে ভালো হইতো ও আচ্ছা মা সাদিয়া মেহমান আসছে একটু পানি নিয়ে আইতো স্যার ঠিক আছে স্যার সাদিয়া তোমার প্রিয় রং কি আমার হলুদ তুমি কি খাইতে পছন্দ করো মানে কোন মাংস গরু খাসি মুরগি হাঁস আমার কিন্তু হাঁস খুবই পছন্দ বুঝছো আমি কিন্তু হাঁসের মাংস রান্নাও করতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে স্যার আসলাম আমার মেয়ে সাদিয়া হ্যাঁ খুবই মানে সুশ্রী সুন্দর মানে আমার মনে হয় যে যদি এই মহল্লার মধ্যে সুন্দরী প্রতিযোগিতা করা হয় আপনার বাইক কি শুরু করছে খবর রাখেন আপনি তুমি এইভাবে কথা বলতে কি আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলতে পারো আপনার ভাই কি করতেছে আপনার জানেন এটা কি করছে প্রেম করে প্রেম করে তো খারাপ না করতেই পারে আপনার <laughs> 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 
দেখো রমজান তুমি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করছো এত বাড়াবাড়ি ভালো না আমি কিন্তু আমার ভাইকে যা বলি সে কিন্তু শোনে আমি যদি আমার ভাইকে বুঝাই বলি এটা করিস না সে করবে না হয়ে গেল ও ভাই তাহলে আমার বলেছে ভাই আমি সরি একটু রাগ করছিলাম তো মাফ করে দিন আমার না না ভালো ব্যবহার করবা তাহলে তো হয়ে যায় ঠিক আছে ভালো ব্যবহার করবা আমি করছি ভাই সালাম দিছি না আপনাদের হ্যাঁ ঠিক আছে ভালো থেকে ঠিক আছে ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম করছেন আমি जस्ट একটা মেয়ের সাথে যদি একবার কথা বলি जस्ट একবার দেখো টপ টপ করে নরম হয়ে পড়ে যাবে হ্যাঁ তুই যদি তাই মানে কি সাদিয়া সাদিয়া কই যাও পাশে যাচ্ছি পাশে যেতে সই রোদের মধ্যে ছাতা কই তোমার আসো আসো তোমার সাথে কথা আসো আরে আসো আরে এখানে রাস্তার মধ্যে দাঁড়া কথা বলো লোকজন দেখবে না আসো 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 কাছে আসো আসো এটা তুমি একটা কাম করলা এ কিছু হইলো কেন আমি কি করলাম মানে তুমি জানো না আমার প্রিয় রং হলু তুমি তো আজকে হলুদ ড্রেস পরছো শোনো পৃথিবীর এমন কোন ফল নাই যেটা পাইকা সরি মানে পেকে হলুদ না হওয়া পর্যন্ত আমি খাই না ঠিক আছে তাহলে তুমি ফল খান আমি আসি আরে না চাই চাই করতেছ কেন কথা তো শেষ হয় নাই সাথে মনটা খুব খারাপ কেন ভাইয়া আরে ভাইয়া ভাই করো না তো ভাইয়া ভাই করলে কিরকম দূর দূর মনে হয় আপন আপন মনে হয় না যাই হোক বিদেশ থেকে আসার পর মহলা কিছু পোলা পান্ডে দেখিয়া মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল মানে পোলা পানি এত শেষটা হয় কেমনি আমি এত দেশ ঘুরছি এত জায়গায় গেছি কিন্তু আমার মহল্লার মতো কিছু পোলা পানের মতো এত শেষটা পোলা পান আমি কোথাও দেখিনি আচ্ছা ঠিক আছে তুই কাউরে পছন্দ করবি তুই কাউকে ভালোবাসবি কারোর সাথে প্রেম করতে চাস কর কিন্তু তাই বলে বাসার সামনে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা শেষটার মতো দাঁড়ায় থাকতে হবে এগুলোরে বলে শেষটা এগুলোরই বলে পার্সোনালিটি লেস এখন মনে করো তোমার আমার পছন্দ হইল তুই তো ঠেকেই পাইবা না সরাসরি প্রস্তাব তুলে যাবে আঙ্কেল আন্টির কাছে আঙ্কেল আন্টিকে গিয়ে বলবো আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই বাস হয়ে গেল এখন তুমি কই যাবা আরে বাবা ওই জানা বিয়ের পরে কই যাবা আমি বিয়ে পরে কোথায় যাবো আরে বাবা বিয়ের পরে হানিমুনে কোথায় যাবা সুইজারল্যান্ড নিউজিল্যান্ড মরিশাস দুবাই কোথায় যেতে চাও যেখানে ঘুরছে এখানে আমি নিয়ে যাবো আমার তো প্রচুর টাকা রুমের ভিতরে থাকে না সিঁড়ি সিঁড়ি এমনি যে তোর আমি বুঝাই সালাম শুভ্র কেমন আছো ভাইয়া ভালো তো ছিলাম ভাই আর তো ভালো থাকতে কেন কি হয়েছে ভাইয়া আমি মাত্র দেশে আসলাম আর এখনই তোমরা খারাপ আছো এই যে তো ভালো খবর না আপনি সাদিয়ারে চিনেন সাদিয়ার তো চিনি না সাদিয়ার বাপের চিনি ওনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক সাদিয়ার বাপের সাথে আমার কি সম্পর্ক থাকবো মানে সাদিয়ার বাপ মুরব্বী মানুষ আমার সাথে ভালো সম্পর্ক কাকা কাকা ডাকি ভাই আপনি আর সাদিয়াদের বাসার দিকে যান না ভাই সম্পর্ক <laughs> 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 আরে বাবা সাদিয়ার সাথে সম্পর্ক করার বয়স তোমার এখন এখন তোমার বয়স হচ্ছে পড়াশোনা করার বয়স তাই না পড়াশোনা করবা চাকরি বাকরি করবা সংসারের দায়িত্ব নিবা তারপরে বিয়ে শাদি করবা আরে বাবা এখন তো সম্পর্ক করার বিয়ে করার বয়স আমার তোমাদের তো না কাজিন টাকাটা গুনে দেখো তো কত আছে ভাই আমি আপনার হাত জোর করে বলতেছি ভাই ভাই আমি আপনার ছোট ভাই মানুষ আপনি বড় ভাই ভাই ওই থেকে আর যায় না ভাই প্লিজ ভাই হাত জোর করে কইতেছে শোনো তুমি যেহেতু হাত জোর করে কইতেছো তাহলে তোমার আমি বিষয়টা খুলে কই সাদিয়ার বাপের সাথে আমার পাকাপুক্ত কথা হয়ে গেছে সাদিয়ার সাথেও কথা হয়েছে আমি সিদ্ধান্ত নিছি সাদিয়ার আমি বিয়ে করব তোমার বিয়ে আর আগে দাওয়াত দিব তুমি দাওয়াত খাইতে আইসো ঠিক আছে ভাইয়া এখন তুমি যাও আমি যে আপনারে কইলাম হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করলাম আপনি তারপরে রিকোয়েস্টটা রাখবেন না বড় ভাই বড় ভাই কয় মুখে ফানা তুলে ফালাইলাম তারপর আপনি জিনিসটা আমলেই নিতেছেন না ভাই আপনি সাদিয়ারই বিয়ে করবেন আমি যদি না শুনি তাহলে তুমি কি করবা ভাই আমার তো এতদিন ভদ্র পোলা হিসেবে জানছেন না ভালো পোলা হিসেবে জানছেন না ভাই এখন আপনি যদি ওইদিকে যান ভাই খুব খারাপ হবে ভাই আমি খুব খারাপ কাম করুন ভাই আমি কয়েকটাছি ভাই কাজিন কাজিন ও কি আমারে থ্রেট করতেছে আমার তো টাইমও নইতেছে 
ওরে তুই সোজা সুজি কয়ে দে যদি বিয়াদবি করে থাবড়াই আমি একদম গাল ফড়াই দিব কিন্তু আরে না থাবড়ে না আরে না থাবড়ে না যদি ওইদিকে যান হাত না ভাঙ্গে কারবি দেশ পাড়া দিব আমি কয়েতেছি আরে যাও তো ভাই আমতি ভাই আকে মতি ভাই ওই আমি রমজান দিদি গান ওইটা বার কি আপনি বিদেশে আছেন আপনি ঘরে থাকবেন আপনি সাদি গো আছে কি আপনি আমি সাদি এর বসে আমার ইচ্ছা আমি যাই তোর কি হইছে আরে দেখ এক পাগল গেছে আরেক পাগল আইছে কি দেশে এসে আমি কি ভুল করছ নাকি হ্যাঁ তোরা কি চাস আমার কাছে আমার সমস্যা আছে না সুপ্রিম থেকে আমি লয়াল হইছি আমার কাছে সাদি আরে এর মধ্যে আপনি আবার ঢুসন কি লিখা আছে না এই তোরা কি পাগল হয়ে গেছ সবাই হ্যাঁ কি পাগলের মুসিবতে বললাম হ্যাঁ এই যা যা তো তো তোর লাগার মতই তুই কার পাগল হইছ শুন তুই কার পাগল হইছ তুই এই রমজান ওই একদম মারমু কিন্তু থাপড়ো দিমু ইয়া আনো একটু হল দুই পাগল তুই পাগল দুই যা কাল সকালে আমি সাদি আগর ভাষায় যাবো বিয়ার প্রস্তাব লিয়া তারপরে তোমরে শিক্ষা দিমু তুই বিয়া করে আজ বেরবি না তুই বাইরে দেখবে মাল্লাস আমি মরে যাবো তোর সবার কমু তো তুই আমার লাইসেন্স বিয়ার লিখা এই সরা রে সরা যা আনতে যা সরা রে সরা এই তুই যা আর তুই যা আনতে যা এই মুসা ভাই सम्मानित व्यक्ति मन भलो जाए कत सम्मानित व्यक्ति মানুষের সম্মান ধরে রাখতে হয় এই দোস্ত ভাই ভাবতাছি আপনাদের এই সম্মান মনে হয় বেশি দিন ধরে রাখতে পারবেন না কেন কি হয়েছে বলো তো সুব্রত আমি অত্যন্ত পছন্দ করি তারপরে আপনার ছোট ভাই আপনাদের পারিবারিক যে ঐতিহ্য ওই জায়গা থেকে তো ওরেও আমি সম্মান করি মানে ধরেন আমি যখনই বিদেশ থেকে আসি ওর সাথে কিন্তু আমি একবার দেখা করি চা খাই এবং ভালোমন্দ কিছু জিনিস ওরে বুঝাই কিন্তু হইছে কি এই সুব্রকে যখন আমি দেখি একটা বাসার সামনে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কুকুরের মতো দাঁড়ায় থাকে আর ওই বাসার লোকজন কুকুরের মতো দূর দূর করে তারায় তখন কি জিনিসটা দেখতে কি ভাল লাগে কোথায় এটা ওই যে সাত ভাই চার উসমান আঙ্কেল আছে না উসমান আঙ্কেলের মেয়ে সাদিয়া ওর জন্য দাঁড়ায় থাকে আসলে ঘটনা হয়েছে কি মোস্তাক ভাই আমার কাজিনের সাথে সাদিয়ার বিয়েটা ঠিক হয়ে গেছে দুঃখটা কি জানেন মোস্তাক ভাই এইটা জানার পরও যদি শুভ্র ওই বাসার সামনে দাঁড়ায় থাকে ওই মেয়েটারে ডিস্টার্ব করে তাহলে কি মানা যায় খুব লজ্জা পাচ্ছি এটা তো হওয়ার কথা ছিল না এই জন্যই আমি ভাবলাম যে মোস্তাক ভাইয়ের সাথে বিষয়টা একটু শেয়ার করি পোলাপান মানুষ তো নতুন ক্লোজ আপ ট্রিপল ফ্রেশ ফর্মুলার সাথে যা মুখের কোনায় কোনায় পরিষ্কার করে জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয় প্রায় সতেজ নিঃশ্বাস বারো ঘন্টা পর্যন্ত ক্লোজ আপ বারো ঘন্টা পর্যন্ত সতেজ নিঃশ্বাস না না ঠিক আছে বলছো ভালোই করছো একটা কথা মনে রাখো আমাদের ঐতিহ্য আছে জি শুভ্র আর ওই বাড়ির সামনে যাবে না জি 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 ঠিক আছে জি এটা যা করার আমি করে দিচ্ছি জি 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 কিন্তু খুব মানে সাবধানে বুঝায়া বুঝায়া আমরা করব পোলাপান মানুষ তো ও তুমি তুমি সাদিয়া মতির বিয়া করতে রাজি হও না बोलो আমাদের পরিবারের একটা ইতিহাস আছে আমার বাবার একটা মান সম্মান ছিল আর বাবার সম্মানের দিকে তাকিয়ে আমি অনেক কিছু করিনি আর বাবার সম্মান রক্ষা করাটা আমাদের দায়িত্ব বাবার সম্মানটাকে অনেক উপরে রাখি আজকে তোর জন্য ওকে অপমান হতে হয়েছে তুই আমাকে অপমানের লজ্জায় ডুবিয়েছিস আমি চিন্তাও করতে পারিনি তোর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো আমাকে শুনতে হবে তুই বাবার মান মর্যাদা সম্পূর্ণ নষ্ট করছিস বাবার মুখটা ভেসে উঠেছে তুই এত নিচে নামতে পারবি আমি চিন্তাও করতে পারিনি মানুষকে দিয়ে অপমান করিয়ে তুই খুশি হয়েছিস আমার মুখটা নিচু হয়ে গেছে এটা খুব ভালো লেগেছে না আমি আশা করি 
এই ব্যাপারটা বুঝতে পারবি নেক্সট আমি তোর বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ শুনতে চাই না কেউ যেন তোর জন্য আমাকে আঙুল তুলে কথা না বলে কথাটা মাথায় রাখিস আমি কথা দিলাম ভাই জানার হবে না তখনই বলছিলাম এখানে ফ্ল্যাটটা কেনার দরকার নেই আমার কথা কে শুনে তখন যদি আমার কথাটা শুনতো ফ্ল্যাটটা এখানে না কিন্তু তাহলে ঝামেলা পোহাইতে হতো না আবার কি হলো কিসের ঝামেলা কিসের ঝামেলা তোমাকে বললে লাভ আছে তোমাকে বলছিলাম না কই কোনো সমাধান করতে পারছো আমি তো বলছি কোনো সমাধান হয় না এখন তুই বল আহা বিষয়টা আমার কাছে খুলে না বললে তো আমি বুঝবো কি করে যে কি হয়েছে বাবা অনেক বড় সমস্যা হইছে বাসা থেকে বের হইতে পারি না বাসা থেকে বের হইলেই রমজানার জন্য কে সে সময় রাস্তা আটকায় তার কোথায় কোন সহ সম্পত্তি আছে তার কয়টা বাড়ি আছে এগুলো সে আমাকে শোনায় এগুলো শুনে আমি কি করব বলো শুধু কি তাই আরেকটা আসলে বিদেশি তুমি বাসায় না থাকলে একটু পারবো বাসায় এসে দরজা রক করে ও বলে যে স্মৃতি চাওন করতেছে এত অত্যন্ত কিভাবে সহ্য করি বলো তো এটা কি সহ্য করা যায় সে তো আরেক বড় সমস্যা সে আমাকে রাস্তা কাট বলে তার কি কি রং পছন্দ সে কোন ফল খেতে পছন্দ করে ফল পেকে গেলে পছন্দ করে সেগুলো আমাকে বলে এগুলো তো নেওয়া যাচ্ছে না বাবা তুমি তো এবার সিরিয়াসলি ম্যাটারটা দেখো হুম ভাবছিলাম একসময় তার পাগলামিটা ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু এখন তো দেখছি দিন দিন তার পাগলামি বেড়েই চলেছে আমার ছেড়ে দাও বিষয়টা আমি দেখব ঠিক আছে আমি ছোটবেলায় আব্বা আমারে দেখি নাই বড় ভাই আমারে মানুষ করছে কষ্ট করে পড়াশোনা করাইছে নিজে বিয়ে করে নাই কেউ বড় ভাইয়ের দুইটা কথা শোনা বেটা নাই মানতে হবে আমি না তোমার জন্য সব করতে পারি এই মতি রমজান বিষয় না কিন্তু বড় ভাইয়ের কেউ কথা শোনাবে দেখা হইলে কথা হবে না কানামাছির মতো তুমি আমায় দেখবা না আমি তোমায় দেখবো না তুমি ভালো থাকো তোমার জন্য অনেক শুভকামনা ভালো থাকো আপনার জন্য শুভকামনা ছিলাম অনেকদিন পরিশ্রম করছি টাকা পয়সা কিছু ইনকাম করছি তো ওই যে টাকা পয়সা ইনকাম করতে করতে পরিশ্রম করতে করতে কখন যে মানে বিয়ের সময় হয়ে গেছে এটা টের পায় নাই মানে নিজের দিকে আমি নজরটা দিতে পারি নাই কাকা ঠিক আছে তাহলে বিয়ে করে ফেলো আমার কাছে না আপনার মেয়ের বিয়ে করতে চায় আসলে বাবাজি আমারও অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল যে আমার মেয়েটাকে একটা বিদেশি ছেলের কাছে দিয়ে দেবো তাহলে মাঝে মাঝে আমরা একটু বাইরে ঘুরতে যেতে পারবো আর এটা আমার জন্য ওয়ান টু আপনি যখন চাইবেন তখন যাবেন আপনার একটু ব্যাপারই না আলহামদুলিল্লাহ তাহলে ডেটটা ঠিক করে ফেলাই হ্যাঁ আমাদের তরফ থেকে কোনো সমস্যা নাই তাহলে তো কোনো অসুবিধাই নেই কাকা মানে মানে আম্মা আব্বা তাহলে আমি আমার আসল আব্বা আমাকে বিষয়টা জানাই বিশাল আয়োজন করে 
মহান ধুমধাম করে আমাদের বিয়েটা হয়ে যাক কিন্তু সময় তো আমাদের খুবই কম সময় তো আমার কাছে অনেক তিন মাসের সময় নিয়ে আসছি প্রয়োজনে ছ মাস থাকবো এক বছর থাকবো কাকা খালমা বিয়ে তো একটাই জীবনে তাই না বিয়ে করে তো করলে থেকে যাব যাব না কি অসুবিধা আমার তো অনেক আপনি বিয়ে করেন না মতি ভাই আপনি বিয়ে করে বাড়ি বাইরে আমি আপনার মরবো এইরকম পাত্র যদি পায় তাহলে তাড়াহুড়া কোন মেয়ে করবো না বাংলাদেশের এমন কোন মেয়ে আছে যে তাড়াহুড়া করবো না অবশ্যই তাড়াহুড়া করবো কাকা আপনি কোনো চিন্তা করেন আমি সব ম্যানেজ করে নিতে না অলরেডি দেড় মাস শেষ হয়ে গেছে আমার বোনের ক্যান্সার আমার বোনের ক্যান্সার অথচ আপনার আমার কন্যাই কথাটা চিকিৎসা করবো না যত টাকা লাগে চিকিৎসা তো আমি করাবো আঠি আপনি কি করলেন আপনারা এটা হ্যাঁ কাতার নিয়ে যাবো প্রয়োজনে আরে এত টাকা বসে তোমরা কি করবো হ্যাঁ কি করবো আমি বোনের চিকিৎসা করাবো না খুব রাগ করলো খুব রাগ করলো আবার যারা ওরে দিয়ে যারা আমার বাইরে কালাম আমি আরো অনেক ভালোবাসি ওরে না পেলে আমি কালাম খাবো তোর তো বিদেশ বিদেশ থাকস নাই এই জন্য তোদের মনটা বড় হয় নাই আমি তো বিদেশ থাকছি শোন আমার বডিটা বড় না হইতে পারে বিদেশ থেকে মনটা কিন্তু ঠিকই বড় হয়েছে আরে তুই আমার ছোট ভাই না তোর জন্য আমি এই ক্ষুদ্র সেক্টি ভাষা করব না আমি করে আসছি যা করে আসছি টাইম বেশি নাই জলদি যা যা আর এগুলো আমি তোর উপরে গেলাম তোর জন্য বিসর্জন দিয়ে আসলাম যে আমার ছোট ভাই অসাদের জন্য পাগল ওদের দুজনের একটা মিলন ঘটুক আমি আর বাসার সামনে জীবনে দাঁড়াতে না ভাই দেখা গেল ওই বাইরে হলো আমার দেখলো আমার থাওয়া দেওয়া ধরলো আমাকে বিয়ে করো বিয়ে করো আমি বিয়ে করতে পারবো বলেন আমার বড় ভাইয়ের বিয়ে হয়েছে আমার বড় ভাইয়ের বিয়ে হয় নাই আমার বড় বিয়ে হয় না আমি কেমনে করি আপনার বিয়ে হয়েছে আপনি কি বুঝে শুনে আমার হাত ধরছেন সারা জীবন ধরে রাখতে পারবেন তো হ্যাঁ আমি যে বেশি দিন বাঁচবো না এটা জানেন যে মানুষটার হাত ধরে সারা জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখা যায় সে মানুষটার হাত ধরে জীবনের শেষ মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করা যায় না হলে একজন লেখক প্রেম কাহিনী লিখবে কিভাবে
এত বছর সংসার করলাম আমি তো সারা জীবন তোমাকে ভেবে আসছি তুমি একটা গাধা পুরুষ মানুষদের এমনই হতে হয় বুঝছো দেখছো কত স্মুথলি ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করলাম তুমি তো অস্থির হয়ে গেছো এই করো ওই করো থানা পুলিশ করো আরে থানা পুলিশ করলে তো ঝামেলা আরো বাড়তো বুঝছো ওই সব ঝামেলার চাইতে ছোট্ট একটা ব্যারেঞ্চ চালাই দিলাম সব ক্লিয়ার হয়ে গেল শুধু বললাম আমার মেয়েটার একটা অসুখ সব কটা সুসুর করে ভাইজা গেল হ্যাঁ ঠিক বলছো আর ওরা কেউ আমার মেয়েকে সত্যিকারের ভালোবাসা বাসতো না সব ছিল ফেক ভালোবাসা বুঝতে পারলাম যার জন্য সব কটা ভাইজা গেছে মাসখান দিয়ে একটা লাভ হয়েছে কি বলো তো কি আমার মেয়েকে যে প্রকৃত ভালোবাসা ঠিক তাকে আমরা খুঁজে ঠিক বলছো ওগুলো একটার সাথে আমার মেয়ে সুখী হতো না সারাটা জীবন কষ্ট করতে